exclusive. Uzuri wa Datin Phone kuweza kupata taarifa kwa undani kama kuna jambo umelisikia juju basi sisi tunakutafutia muhusika na tunaweza kuzungumza naye kwa undani ili uweze kupata taarifa kwa kina zaidi. Hii ni exclusive. Na mimi naitwa Dauka Somba. Nikwambie tu mfumo bora na sahihi kabisa wa kuweza kufanya miamala yako kifedha ni mfumo wa Mlipa. Mfumo umeunganisha na huduma kutuma pamoja na kupokea pesa katika mitandao yote ya simu nchini Tanzania. Tovutiao ni www.mlipa.co.tz lakini pia Instagram wanapatikana @mlipa score tz na leo tupo na bondia Hassan Mwakinyo tarehe 29 mwezi ujao ni kwa maanisha mwezi wa 11 ana mpambano dhidi ya Mfilipino Anel Tinampai na mpambano huo utapigwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kipi kinachojiri ama maandalizi yapo je tutazungumza na Mwakinyo ili uweze kumsikia kwa undani zaidi e bwana mzee inakuwaje asalamu alaikum wewe umekuwa blazamini sana bwana ah, ni hali ya kibinadamu inatakiwa u ufanye vitu kulingana na nafasi uliopo. Sala tano umesimama? Sio kwa asilimia zote kwa sababu si sote ni binadamu bwana. Uh, sio kwa asilimia zote lakini kwanza ni kiwazi mimi sio sio shekhe mimi sio ustazi. Kwa nina hofu ya Mungu ndio imani inao niongoza lakini sio shekhe wala sio ustazi. Unapenda sana kujihusisha na vitu vya kijamii na ni kitu kizuri kwa sababu hivi karibuni niliona ulienda Tanga shule ambayo nadhani ulikuwa umesoma vile ukatoa walao kichache ambacho ulichojaliwa na Mungu kipi kinakusukuma kufanya hivi vyote Kuna wakati unafika baada ya mauti eh, katika neema uliyopata uliwahi kuitumia vipi kusaidia watu wengine kwa hiyo japo sio kitu kikubwa lakini kwa Mungu ni kikubwa kwa sababu kwa Mungu hakuna kidogo kwa sababu wenye vikubwa hawakwahi kufanya nilichokifanya mimi. Kwa ni kitu kidogo tu nilipeleka pale lakini waliona nimekumbuka na basi wakashukuru. Kwa hiyo hakikuwa kitu kikubwa lakini nilifanya kwa sababu ya mapenzi na kwa kujua kuna wakati tutaulizwa tulitumia vipi nafasi zetu katika uhai wetu. Baada ya kumtwanga mwa Argentina nchini Kenya tarehe 29 mwezi ujao una mchezo dhidi ya Anel Tinampai Bondia wa Ufilipino. Tuanzia hapa kwa upande wa maandalizi kama Bondia. Kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru watu wote ambao wakati tamaa kunisupport na kuniombea dua na kunipa moyo wakati ambapo wanaona nakaribia kurudi nyuma lakini pia naamini itakuwa ni siku ya kipekee sana kwa sababu moja ya ndoto zangu kubwa ilikuwa ni kufanya fight ya kimataifa nyumbani na nafasi nimepata alhamdulillah kwa hiyo naomba watanzania waje kwa wingi kuja kusupport hichi kitu kama wanavyokuwa wingi wao unaimarika katika si, timu ya Simba na Yanga wanavocheza na, na Taifa Stars basi ndio wingi huo huo waje kunisupport mimi katika kitu ambacho nitakwenda kukifanya siku hiyo haitokuwa vita rahisi eh, kwa sababu ni bondia namba mbili kwa ubora Philippines ukitoka Manpacquiao Manpacquiao ni kilo 66 jamani kilo 69 lakini Pacquiao anajulikana zaidi kuliko jamaa kwa hiyo anapewa namba mbili kwa ubora lakini ni namba moja kwa kilo 69 ya weight yake kwa hiyo Philippines wao kama wao wenyewe wako mkao wa kula kutaka kuona bondia wao akija Tanzania itakuwaje atafanya nini mwakinyo atapigwa atapigwaje kwa sababu wanamwamini na wameomba kupata station ambayo itaonyesha live ilipambano lao huko nchini kwao kwa hiyo kwa imani zote hizo naamini kwamba fight itakuwa nzuri sana kwa nahitaji support kwa sababu wingi wa Tanzania kuwepo nyuma yangu ndio utanifanya kupata nguvu pale nitakapokuwa nimechoka na au nakaribia kuacha Mwakinyo wibu ndio anaenda kucheza naye anatoka katika gym ama company moja ya Yamani Pakiao. Je, wewe maandalizi yako unafanyia Dar es Salaam ama unafanyia nyumbani Tanga ama sehemu gani? Ah, kitu ninachomshukuru Mwenyezi Mungu sijawahi kucheza mechi yoyote nikaenda camp tofauti na kwetu. Na nafanikiwa. Ha. Fight nilopigana na Nairobi Sport Pesa alisema hapana watu tukubadilishe mfumo kidogo wakanipeleka kwa makocha wengine ambao akili zao ni kubwa zaidi na wanajua vitu vingi zaidi. Kwa hiyo nikajifunza kwa kilicho ni style kujifunza. Lakini kufanya mazoezi kwa manipaki yao kwa Mayweather still ulingoni mimi nitakuwa ni mimi na yeye tu. Na mwisho wa siku fight kisha wa Tanzania atanambia mwakinyo sisi tumefata ushindi. Ushindi uko wapi? Kwa mimi najua kitu gani nifanye ili niweze kushinda fight lakini pia support kubwa ni kwa Tanzania wenyewe. Maandalizi unafanya wapi? Tanga ama Dar nitakuwa tanga kwa kocha wangu amishimu kinyo ambaye ndo ndo nilianza naye tangu alifu mpaka sasa baadhi ya watu wamekuwa kidai kwamba labda hili pambano la kumtengenezea rekodi mwakinyo anaonekana jamaa uh, karuzi sana lakini ukiangalia lenki ya mwakinyo ni juu uh, tena mpai yuko chini tuweke sawa hii kwa kuweka sawa tu kwa uchache Mayweather alipigana na Bundia ana mechi hata moja yani ametoka kwenye kickboxer tu ameingia kwenye boxing 
akacheza naye na akamlipa ila nyingi kwa hiyo watu waliacha shughuli pia wakaangalia ile pambano sasa mara nyingi wa Tanzania wana kawaida au tuna kawaida ya kubeza kitu lakini sio kutengeneza kwa hiyo tu twende hivi hivi kwa sababu ndio tulivyojizoesha siwezi kusema hivyo lakini tu ni fight ambayo unafanya mazoezi kwa lengo la kushinda ingelikuwa ni mtu tukaja ni kwa ajili ya kumpiga au kufanya chochote nisinge kuwa anafanya mazoezi ningekaa tu nikatafuta shughuli ya kufanya lakini leo hata Diamond aimbe na Davido atasema akamkuta Davido sio Davido yule yani iko hivyo kwa hatupendi kukubaliana na ukweli uliopo kwa hiyo tutaenda hivyo hivyo tu lakini ni fight ambayo inahitaji maandalizi na kuna mabundia mimi wakiambi wacheza na mimi hawatoi majibu ya kukubali au kukataa unaona lakini yeye kaambiwa kuna mwakinyo kakubali ina maana ni mtu ambaye amejiandaa vizuri na anaaminika na mpaka chama cha nchi yake kimetoa chama cha ngumi cha nchini kwao kimetoa hizi ni kwamba bwana kacheza na mwakinyo maana tayari wanamwamini kama anaweza kufanya kitu na wamebariki kwa hiyo siwezi kusema sio sio mchezaji sasa hivi kwa nini vitasa night fight sijajua promoter kwa nini ameamua kuipa fight jina zito kama hili lakini tu inawezekana ikafanana na hilo jina kwa sababu nyasi zitawaka moto siku yani vita vitakuwa vita kweli yani pengine muonekano unaonekana nao na siku mtakavyoniona pale itakuwa ni vitu vile tofauti Mwakinyo anakuambia unaweza kumuona hivi leo lakini siko tarehe 29 mwezi wa moja huenda akawa tofauti ina maana usikariri nataka kufahamu huu mpambano utakuwa ni wa ubingwa maalumu ama wa kumaliza ubishi ili pambano tunakusudia ile la ubingwa lakini watu wako kwenye maongezi na vyama ambavyo vinashikilia hayo mataji kwa hiyo kama tutapata nafasi ya kucheza taji tutacheza lau kama tutakosa basi kuna ubingwa mmoja tutachezea wa IBF wa dunia lakini kwa pointi mimi hazinitoshi kucheza huo ubingwa japo nina rekodi kubwa kwa hiyo inatakana nipate pointi zitakazoniruhusu kucheza na yeye yule bwana kama akifanikiwa kunipiga mimi atapata pointi zitakazomruhusu kuchezea ubingwa huo kwa hiyo inawezekana bingwa mmoja kati yetu sisi atakwenda kucheza huo mkanda moja kwa moja baada ya kucheza fight hiyo kwa hiyo bado ni fight ngumu hata isipokuwa na ubingwa bado ni fight ya changamoto kwangu kwa sababu juu ya fight ilizopoteza lakini hajawahi kupigwa nokauti. Kwa hiyo kama nitampiga nokauti itakuwa ni bundi wa kwanza kuweka historia ya kumpiga nokauti yeye. Yaani ni kitu ambacho wa Philippines wenyewe watasema da kweli mkinyo bundi ya mbuduri. Kiasi gani unahitaji ya masa ya Tanzania na wadau wa michezo kuelekea pambano hili japokuwa ni mwezi ujao na sasa hivi ni mapema. Bado mapema na vingilio tumeviweka chip sana kwa sababu target yetu tunataka watu tano wa web pale ku support hii fight. Uh, na imani kwa uzo Mwenyezi Mungu na kwa nia zetu zilivyo safi katika ile jambo na support ya Watanzania wenzetu wenye nafasi zao kwa kuamini na kushirikiana na sisi tutafanikiwa tu kwa asilimia 100 inshallah. Mwakinyo siku ya tarehe 29 ataingia ulingoni nyakati gani? Pambano la kwanza ya ufunguzi itaanza saa moja kamili kwa hiyo Mungu akipenda mpaka saa tatu na nusu baada ya kuisha taifa habari na maana TV zitaonyesha live lile pambano na mimi nikiwa nimepanda ulingoni kuanzia huo muda saa 3 kuendelea. Uh, neno kwa serikali na wadau wa mchezo wa boxing. Sisi ni wa Tanzania, ni watoto wa taifa. Uh, mimi bwana Samata na nampenda sana kwa sababu amejitoa na amefika hapa na posta hili. Kwa hiyo na mimi natamani kuwa kama yeye au zaidi yake kwa sababu yeye ni mfano wa kuigwa kwa ngo maana sijaridhika. Kwa hiyo sasa basi isifikia tu atue kila bundia anitoka Tanzania mzuri anakwenda kuuzwa nje apigwe inabidi ifikie wakati serikali ishikane na mapromoter na watu wengine wenye makampuni yao fight hizo zinaletwa nyumbani yani watu wawekeze kama mtu anavyoweka kwenye simba kwenye yanga kwenye nini uweke kwa makinyo siku moja manipaki yao aje hapa siku moja amerikani aje siku moja kelebuki aje yani siku moja kuwe na fight tunapigana makinyo anapigana na bundia kutoka kempu ya mayweather yani mayweather anakuja kwenye fight anajua makinyo anapigana na bundia wangu sio michi rahisi Tanzania kwa hiyo inawezekana hivyo lakini ndo katika kuaminisha watu pole pole ndo tumeanza na fight hii kwa kuona kama tutashawishi watu tutawekeza nguvu zao na tutafanikiwa watu shao Mesema swala la mabondia kwenda kuuzwa nje ikoje? Ani kutokana na ugumu wa maisha kwa sababu nyumbani support na kwa ndogo. Alafu ukiangalia labda unaishi una mke una watoto una mama na kuangalia mapambano ya kukufanya wewe uendelee kufika ya ndoto hakuna. Kwa hiyo unapata fight ya wiki siku tano siku nne sasa kutokana una shida na kipato game milioni sita imekuja. Alafu wewe una hela mfukoni. Alafu mechi ambazo zitakupa hata laki moja au 50 hapa hakuna uweze kushinda mtu ambaye amejiandaa miezi minne mfululizo uweze kushinda inaathiri vipi mchezo wa ngumi haiathiri isipokuwa inaua kwa sababu inakuwa kama hakuna 
hakuna hakuna sheria tusijui ni sema au hakuna mtazamo katika hili lakini kutokana na chama cha ngumi kilichopo sasa pamoja na viongozi wake wa kina Joe kwa kutokana na uelewa wao na ufanisi wao katika ya mambo na imani wanaweza ku, kuonyesha mabadiliko kwa sababu kwa kipindi tu walichokuwa wao na baada ya mimi kushinda nje ya nchi na mimi nime fungua macho ya watanzania wengi sana wakaamini kwamba hata wao wanaweza kuwa na kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo saizi maboksi wanafanya vizuri wamekuwa wengi. Hata mimi nafurahi kuona kama nyuma yangu kuna mtu fulani, nyuma yangu kuna mtu fulani. Yaani kwamba kitu kizuri kile bondia na safiri kwenda kwenye fight lakini nasema hii fight na kwenda kushinda. Moyo wake umekubali na maana na mwili utasupport lakini moyo ukikatamaa mwili utakataa utapoteza. Kwa hiyo ni kitu kizuri tumefikia tu nzuri. unamtaja sana Amerikani katika mazungumzo yako. Unatamani siku inayo wangoni? Si, si semi kama natamani lakini ni mmoja ya boxer anajulikana maana kuna watu ukisema anacheza na Amerikani ndio wataona unapigana na mtu ukijiona unapigana na Nampei anaweza ah hamna kitu eh hamna hamna kitu kwa hiyo mtu anaweza kutajia watu ambao ukawa anacheza na watu mtu akaona kama hamna kitu kwa hiyo Amerikani anawezekana kucheza lakini sasa anaweza akataja dau ambalo anaweza kafilisi kampuni kama kampuni dhaifu lakini zikishikana kampuni tano kumi wanaweza kufanya kitu kikubwa na mimi nafasi kwa makampuni kuweza kuzamini pambano hili ilipoje milango ipoje milango iko wazi hakuna masharti milango iko wazi isipokuwa ni kuonana tuna uongozi na kukaa chini kuona kitu gani tunaweza tukafanya e bwana mtazamaji tulikuwa na bondia Hassan Mwakinyo tarehe tisa mwezi wa kumi na moja ana mpambano na Mfilipino bondia Anel Tinampai katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Ni pambano la yake kwa sababu litawaleta wadau wa michezo pamoja na kuweza kushuhudia kijana wetu mtanzania mwenzetu akiweza kuipeperusha vyema bendera yetu akiwa hapa nchini Tanzania. Mimi naitwa Somba, Emri pande mfumo bora na sahihi kabisa wa kuweza kufanya mema lako kifedha. Mfumo umeunganisha na huduma kutuma pamoja na kupokea pesa katika mitandao yote ya simu nchini Tanzania. Tovuti yao ni www.mripa.co.tz. Bye bye. Exclusive.